एवरीवन माय नेम इज मानसी भनोट स्वागत करती हूँ एपिसोड नंबर सिक्स एटी टू में आज की तारीख है नाइन्थ ऑफ जून 2020 हमारे दो चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आई अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे हमारी दो वेबसाइट्स हैं एस एस सी सी और बलजीत ढाका डॉट कॉम तो इन दोनों वेबसाइट्स को विजिट जरूर कीजिएगा हमारा ये एपिसोड रोज सुबह चार बजे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है साथ में एंड में एक क्विज डिस्कस किया जाता है जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस क्विज के साथ पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है तो वो छह जून को मनाया जाता है दूसरा प्रश्न ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बैफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो इसका सही आंसर है कृष्णेंदु मजूमदार तो ये इसका सही आंसर है चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की रिचर्ड डॉकिंग्स अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं उसका नाम आपको बताना है तो इसका सही आंसर है सी जावेद अख्तर यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं तो बॉलीवुड के प्रख्यात लेखक और गीतकार जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंग अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए हैं उन्हें यह अवार्ड तर्क संगत विचार धर्म निरपेक्षता और मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते मिला है इसी के साथ जावेद इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं ये पुरस्कार वर्ष दो में दिया जाना शुरू किया यह पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंग्स के नाम पर विज्ञान रिसर्च शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्म निरपेक्षता की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं उन्हें नाइनटीन में पद्मश्री पुरस्कार और दो में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है अब यहाँ पे आपको रिविजन के लिए याद दिला दू एशिया ओशनिया श्रेणी में भारत का पहला फेड कप हार्ट अवार्ड किसने जीता है तो वो जीता है सानिया मिर्जा ने तो याद ध्यान में रखिएगा चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की प्रश्न नंबर दो किस राज्य की सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य गस्तोव ट्रोवे अवार्ड्स इवेंट में एशिया का प्रतिनिधित्व करेगी ये आपको बताना है तो इसका सही आंसर है सी केरल यहाँ पे आपकी नौका देख सकते हैं भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य गुस्ताव ट्रावे पुरस्कार समारोह में एशिया का प्रतिनिधित्व करेगी केरल की यह नौका दुनिया की 12 ऐसे नौकाओं में से एक है जिन्हें गुस्ताव ट्रावे पुरस्कार के लिए चुना गया है यह देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संचालित वाणिज्यिक वाहन भी है यह सेवेंटी फाइव सीटर नौका वैकोम चेथला डबू मार्ग पर सेवा का संचालन करती है यह लिथियम बैटरी स्टोरेज से लैस देश की सबसे बड़ी फेरी है गुस्तावे चौबे पुरस्कार की स्थापना फ्रांसीसी इंजीनियर गुस्तावे चौबे की स्मृति में शुरू की गई थी वह इलेक्ट्रिक कारों और नौकाओं के जनक भी माने जाते हैं अब यहाँ पे आपको रिविजन के लिए याद दिला दो किस राज्य ने बुजुर्ग सुरक्षा के लिए मिशन ग्रैंड केयर शुरू किया है तो वो भी केरल के द्वारा ही शुरू किया गया है चलिए अब यहाँ पर आप लोकेशन देख लेते हैं केरल की डैम्स की बात करें तो मुल्ला परियार डैम परियार रिवर पे इडुकी डैम परियार रिवर पर कक्की डैम कक्की रिवर के ऊपर नेशनल पार्क की बात करें तो अनामुड़ी शोला नेशनल पार्क मथिकेटन शोला नेशनल पार्क पंपाडम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क कैपिटल है यहाँ की त्रिवंतपुरम गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान चीफ मिनिस्टर है पेनियारी विजयन लेजिस्लेचर यहाँ का यूनी कैमर तो आपको ध्यान में रखना है चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर तीन की हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय मंच लॉन्च किया है तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने औद्योगिक विशाखत कचरे के 100 प्रतिशत सुरक्षित निपटान हेतु भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय मंच लॉन्च किया है राज्य पर्यावरण प्रबंधन विभाग ए पी एम सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी लेगा ए पी एम सी को औद्योगिक कचरे को संभालने के लिए एक सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है और यह एक मजबूत नियामक ढांचे के साथ आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 
यानी ए पी पी सी बी के समन्वय में काम करेगा अब यहाँ पे आपको रिविजन के लिए याद दिला दू किस राज्य ने हाल ही में कृषि मूल्य और खरीद की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप सी एम ए पी पी लॉन्च की है तो वो भी आंध्र प्रदेश के द्वारा ही की गई है अब बात करते हैं यहाँ पर लोकेशन की तो डैम और आप देख सकते हैं श्रीशैलम डैम जो है कृष्णा रिवर पर सोमशिला डैम जो है पेन्ना रिवर पर पोलावरम प्रोजेक्ट जो है गोदावरी रिवर पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो पपीकोडा नेशनल पार्क सरिसम टाइगर रिजर्व पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी कैपिटल है यहाँ की अमरावती सी एम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी गवर्नर है बिस्वा भूषण हरीश चंद्र तो ये आपको ध्यान में रखना है चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर चार की हाल ही में देशों के किस समूह ने कोविड नाइन्टीन के खिलाफ लड़ने के लिए इक्कीस बिलियन यूएस डॉलर जुटाने का प्रण लिया है तो ये प्रण लिया गया है जी ट्वेंटी नेशन के समूह के द्वारा जिसमें अभी जो है 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया गया है जी ट्वेंटी देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले से ही पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इंजेक्शन किया है ताकि महामारी के दौरान आर्थिक सामाजिक और वित्तीय प्रभावों का कदम उठाने में मदद मिल सके जी ट्वेंटी के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक से उन देशों का समर्थन करने के लिए कहा है जिन्हें कोविड 19 की लड़ाई में आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता है आवंटित किए गए 21 बिलियन फंड का उपयोग अनुसंधान विकास टीके चिकित्सा विज्ञान और निदान में किया जाएगा चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पांच की विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आठ जून को तो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे हर साल आठ जून को मनाया जाता है यह गैर लाभकारी संगठन जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने अपनी पहली बार वर्ष 2000 में इस दिन को आम जनता के बीच मस्तिष्क ट्यूमर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चिन्हित किया था भारत सरकार ने अंतिम चरण में रोकधाम स्क्रीनिंग और निदान के उद्देश्यों से इसके लिए एक राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम भी इसके लिए शुरू किया है अब यहाँ पे आपको याद दिला दू वर्ल्ड कैंसर डे जो है ये हर साल फरवरी चार को मनाया जाता है चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर छह की मातृत्व और मातृ मृत्यु दर से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए बनाए गए टास्क फोर्स का प्रमुख कौन होगा तो उसके प्रमुख होंगे जया जेटली तो डी जो है इसका सही आंसर है यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं केंद्र ने मातृत्व की आयु से संबंधित मामलों की जांच करने मातृ मृत्यु दर यानी एम को कम करने पोषण स्तर में सुधार और संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है जया को इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है टास्क फोर्स को नीति आयोग द्वारा गुप्त सहायता प्रदान की जाएगी और यह फोर्स 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट इसमें पेश करेगी टास्क फोर्स के मुख्य कार्य हैं माँ और शिशु के स्वास्थ्य चिकित्सा कल्याण और पोषण की स्थिति में जांच प्रमुख मापदंडों जैसे कि आईएमआर शिशु मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर कुल प्रजनन दर यानी टी एफ आर आदि की जाँच करना चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर सात की रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा तो यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा बी राहुल श्रीवास्तव को 1999 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय एम में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है और वे शीघ्र ही कार्यभार अपना ग्रहण करेंगे 2018 में मंत्रालय में शामिल होने से पहले 2016-18 में से वेनेजुएला में राजदूत थे इससे पूर्व उन्होंने रूस यूके और कजाकिस्तान में भी काम किया है अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दू भारत के अगले राजदूत रवीश कुमार की अगर बात की जाए तो वो फिनलैंड के राजदूत हैं ठीक है थीके? अब बात करते हैं गायत्री की तो गायत्री कुमार जो है ये यूके के राजदूत नियुक्त किए गए हैं सीबी जॉर्ज सीबी जॉर्ज को स्विट्जरलैंड के लिए नियुक्त किया गया है ये आप ध्यान में रखिएगा अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोटिंग जरूर कीजिए अब राहुल श्रीवास्तव जी की आप तस्वीर यहाँ आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर रोमानिया की लोकेशन की तो आप देख सकते हैं यूरोप का ये देश रोमानिया कैपिटल यहाँ की बुचरिस्ट करेंसी है रोमानियन ल्यू तो ध्यान में रखिएगा 
एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं ब्लैक सी की लोकेशन पर ठीक है नेबरिंग कंट्रीज देख सकते हैं बल्गेरिया सर्बिया स्लोवाकिया यूक्रेन मोल्डोवा एंड हंगरी तो ये आप ध्यान में रखिएगा चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की प्रश्न नंबर आठ किस राज्य ने राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक विनय में पोर्टल लॉन्च किया है तो इसका सही आंसर आपको बताना है इसका सही आंसर है ए राजस्थान तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के श्रम और रोजगार विभाग ने विश्व पर्यावरण दिवस पर राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक विनय में शुरू किया यह पोर्टल के तहत उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित किया जाता है जो बेरोजगार हैं इसलिए बेरोजगार उम्मीदवारों और श्रमिकों को आधिकारिक वेब पोर्टल के माध्यम से राज कौशल योजना पोर्टल को ऑनलाइन मोड में पंजीकृत करना होगा तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है उपलब्ध जनशक्ति उपलब्ध नियोग्यता तो ये सारी चीजें जो है इसकी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है अब चलिए लोकेशन की पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं तो डैम्स की बात की जाए तो जवाहर सागर डैम चंबल रिवर पर जसवंत सागर डैम लोनी रिवर पर राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर पर नेशनल पार्क यहाँ पे आप देख सकते हैं रंथमपोर नेशनल पार्क सरिस्का टाइगर रिजर्व क्योलाडो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क ये नेशनल पार्क ध्यान में रखिएगा कैपिटल है यहाँ की जयपुर गवर्नर है कलराज मिश्रा सीएम है अशोक गहलोत वर्ल्ड हेरिटेज साइज ध्यान में रखिएगा जयपुर सिटी और जंतर मंतर चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर नौ की हाल ही में भारत में कोविड नाइन्टीन रोगियों के लिए कौन सा वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है तो वो है कोविड बी कोविड बी को जो है सिस्टम को स्टार्ट किया गया है भारतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड नाइन्टीन रोगियों के लिए भारत का पहला स्वदेशी लागत प्रभावी वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप लॉन्च किया है यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं कोविड बीप यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन ओके बायो ई सी आई एल ई एस आई सी पॉड तो ये बीप की फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बीप की फुल फॉर्म है और जो यहाँ कोविड आप लिखा देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन तो ये जो पूरी फुल फॉर्म है ध्यान में रखेगा ये जो है मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने आईआईटी हैदराबाद और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से विकसित किया है डॉक्टर सिंह ने इस महामारी के प्रभाव ढंग से निपटने के लिए रोगदाम और जागरूकता के महत्व पर इसमें जोर दिया चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर दस की किस हवाई अड्डे को ए एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट प्लेटिनम रिकॉग्निशन 2020 प्राप्त हुआ है तो वो मिला है बी हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ठीक है यहाँ पे आप ये पुरस्कार देख सकते हैं हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपने कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं के लिए 15-35 मिलियन पैसेंजर प्रति वर्ष श्रेणी में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 में सर्वोच्च प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 का फोकस वाटर मैनेजमेंट है इसलिए यह मान्यता अपशिष्ट जल उपचार जल संचय और जल पूर्ण चक्रण और जल प्रबंधन पर केंद्रित है हाल ही में हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारत के पहले क्लाउड आधारित स्वचालित सिंचाई प्रणाली को शामिल इसमें किया गया है चलिए बात करते हैं यहाँ पर समरी की वर्ड की नाइन्थ ऑफ जून 2020 की फर्स्ट इंडियन जिनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया 2020 का वो है जावेद अख्तर सोलर पावर्ड फेरी जिसने एशिया गुस्तावे ट्रॉफी अवार्ड में रिप्रेजेंट किया इवेंट में तो वो केरल के द्वारा जो है रिप्रेजेंटेशन फेरी की, की गई अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए आप इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है आंध्र प्रदेश द्वारा स्टार्ट किया गया है 21 मिलियन यूएस डॉलर जो है कोविड 19 के लिए जो दिए गए हैं जी ट्वेंटी नेशन के तहत दिए गए हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे जून आठ को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इसके प्रति जागरूकता फैलाई जा सके टास्क फोर्स मदरहुड एम एम आर के हेड जो है जया जेटली को नियुक्त किया गया है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रोमानिया जो है राजदूत जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव राज कुशल राज कौशल पोर्टल ऑनलाइन श्रमिक एक्सचेंज पोर्टल जो है ये राजस्थान में शुरू किया जाएगा गहलोत सरकार के अंडर फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड 19 का कोविड बी 
के नाम से शुरू किया गया है फुल फॉर्म ये एक एक्रॉनिम है जिसकी फुल फॉर्म अभी आपको इस क्लास में बताई गई है एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट प्लेटिनम रिकोगशन दो का खिताब जो है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है अब चलिए बात करते हैं क्विज फॉर्टी डे की पहला प्रश्न रिचर्ड डॉकिंग पुरस्कार 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं दूसरा प्रश्न विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है आप दोनों के आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं साथ ही साथ आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगता है इसमें आपको किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स और चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं साथ ही साथ इसको शेयर करना ना भूलेगा अपने दोस्तों में थैंक यू सो वेरी मच स्टे सेफ स्टे होम थैंक यू